Sanırım konuşmam gerektiği için. Ne konuşman gerekiyor? O günü. O günü bana detaylıca anlatmak ister misin? Bunu anlatmak benim için pek kolay değil. Bunu anlayabiliyorum ancak dördüncü seansımızdayız. Bana gösterdiğin direnç yüzünden sana yardımcı olamıyorum. Benim için biraz hatırlayabildiklerini paylaşır mısın? O gün de diğer her günkü gibi başlamıştı. Sabah kalktım. Mutfaktaki kokulara doğru ilerledim. Şöyle çoktan uyanmıştı ve kahvaltı hazırlamıştı. Müzik seçmelerine yetişmem gerekiyordu ve de hızlıca onu öpüp ağzıma bir lokma ekmek attım. Sonra da evden çıktım. Normalde şöyle okulu bıra- bırakırdım ama o gün bırakamadım. Şurayı takip eden birisi vardı. Birkaç kez telefonu şöyle aramış, onu rahatsız etmişti. Şule'nin okulundan bir çocuk. Başta çok ciddi almamıştık. Ama aramaların üstüne bazen kapımızın önünde gördüğümüz olmuştu. Şule'yi birkaç kez okulda durdurup konuşmak istediğini söylemiş. Öyle olmadığında da tehdit etmişti. Bu süreç senin için de zorlu olmuş olmalı. Zordu. Güvenli bir eve taşınmıştık, polise gittik. Şule'yi okuldan alıp ben bırakıyordum tekrardan. İkimiz de arkadaşlarımızla dışarı çıkmayı bırakmıştık. Çok üzgündüm, kaygılıydım. Onun da öyle olduğunu biliyordum. Anlıyorum. O gün sonra ne oldu? Seçmelere gittim. Seçildim de... İstanbul'un en büyük orkestrasında baterist olacaktım. Akşam oldu. Eve gitmek için yola çıktığımda iyi haberi vermek için Şule'yi aradım. Açmadı. Normalde yapacağı bir şey değildi. Tekrar tekrar aramaya başladım. Sonra sonra hatırladım sokakta koşuyor oldu.
Thompson. Sevdiğim kadının artık nefes almadığıydı. Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir? Anlamıyorum. Nasıl olabilir? Bunu kimse anlamıyor Barış. Size yapılan bir haksızlık. Bir hayatı çalmak akla sağan bir durum değil. Mantığını alamadığın şeylere öfkelenmen çok normal. Bu hayatta iyilerin de kötülerin de olduğu bir gerçek. Peki ben şimdi nasıl yaşayacağım? <Gülüyor> <Gülüyor> 